SIM card besar, micro SIM, nano SIM dan kini eSIM. Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Fahim. Dulu Maxis ada tawarkan eSIM tapi ia hanya terhad kepada Huawei Watch 2. Kini Maxis kembangkan lagi sokongan eSIM ni kepada peranti-peranti yang terkini. Apa itu eSIM? eSIM secara asasnya adalah SIM card. Cuma ia bukan lagi dalam bentuk fizikal tetapi adalah dalam bentuk elektronik ataupun dalam bentuk digital. So eSIM fundamentally addresses a few problems. When you turn on a phone the first time, you'll have to remove the slot to put in a physical SIM. Now with eSIM, you actually just need to scan a QR code and it's activated, which allows uh, improved reliability and also quicker access to the network. Now what happens after this is that it allows us to expand to this thing we call Internet of Things, whereby everything is SIM enabled and has access to the network. With eSIM, we do not have to put in a SIM SIM into every single device, making it very very much easier. Untuk dapatkan eSIM daripada Maxis ini, pengguna hanya boleh dapatkan di Maxis Store sahaja. Pengguna hanya perlu membayar sebanyak RM10 jika peranti lama ataupun boleh dapatkan percuma jika menggunakan pada peranti-peranti baru yang Maxis tawarkan. Buat masa ini, hanya iPhone XR, XS dan XS Max sahaja yang menyokong eSIM kerana itu adalah tiga iPhone terbaru yang menyokong dua eSIM. Akan datang, eSIM dari Maxis ini turut akan menyokong beberapa peranti eSIM yang lain. E-SIM masih lagi sama seperti SIM card fizikal biasa. Jadi mana-mana pelan Maxis masih lagi disokong. Seperti mana-mana pelan pasal bayar ataupun juga Hotlink Flex. Jika sebelum ni SIM card fizikal Maxis turut mempunyai multi SIM, kini e-SIM juga pengguna turut boleh dapatkan multi SIM untuk menggunakan nombor yang sama pada peranti yang lebih banyak. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zaha. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.